हेलो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर प्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड स्टूडेंट्स टुडे वी हैव टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर द नेम ऑफ चैप्टर इज इफेक्ट ऑफ लाइट चैप्टर नंबर सेवनटीन इफेक्ट ऑफ लाइट ये चैप्टर हम आज से शुरू कर रहे हैं तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट देन द फॉर्मेशन ऑफ शेडो एंड द सोलर एंड लूनार इक्लिप्स तो इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है तो आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे साथ ही साथ वाई द स्काई अपियर्स टू बी ब्लू टू अस आकाश जो है वो नीला क्यों नजर आता है समंदर का पानी जो है वो नीला ही क्यों नजर आता है ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज वी सेट द डिफरेंट सेट्स ऑफ कलर्स तो ये सभी चीजें जो है ये क्यों होती है इसके बारे में हमें आज के भी इस वीडियो में जानना है देर फोर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर द वीडियो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टूडेज टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट वी नो दैट द लाइट वॉट इज द लाइट सनलाइट जो है इट इज द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन सनलाइट क्या है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन वेन द सन रेज पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिजम वॉट आर द कलर्स ऑफ कलर्स इन द बैंड ऑफ लाइट सीन ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रिजम आ गए समझ में प्रिजम से अगर हम सनलाइट को पास करेंगे तो उसके अपोजिट साइड में हमें एक बैंड मिलता है कलर का जिसे स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है एंड दिस स्पेक्ट्रम इज मेड अप ऑफ सेवन कलर्स तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर कितने कलर होते हैं सात कलर होते हैं बच्चों वी नो दैट द लाइट इज मेड अप ऑफ वेरियस कलर इट इज स्पेशली मेड अप ऑफ सेवन कलर्स द रेड कलर इज एट द टॉप एंड वायलेट कलर इज एट द बेस सबसे ऊपर जो है वो रेड कलर रहेगा इसके बाद ऑरेंज देन येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट दिस सेवन कलर्स आर ऑब्जर्व इन द बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम तो बैंड जो है स्पेक्ट्रम जो है इसमें हमें सात कलर दिखाई देते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब लाइट प्रिजम से पास होता है तो लाइट जो है वो सात कलर से बना है तो इस सात कलर को प्रिजम क्या करता है वो अलग अलग करता है दैट इज द सेवन कलर ऑफ लाइट स्प्लिट वेन द सन रेज पासिस थ्रू द प्रिजम एंड द लाइट व्हाइट लाइट्स में से सात कलर अलग अलग हो जाते हैं और वो हमें बैंड के तौर पे यानी कि स्पेक्ट्रम के तौर पे हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं आ गए समझ में अब देखिए बच्चों वेन यू माइट हैव बीन सीन अ डस्ट पार्टिकल्स इन द बीम ऑफ लाइट एंटरिंग द हाउस थ्रू अ स्मॉल होल्स इन द विंडो और फ्लोर रूफ हमारे छत को अगर छत के ऊपर छोटा छेद है या खिड़की में से थोड़ी सी खिड़की खुली है और उसमें से अगर लाइट अंदर आता है तो वहाँ पे एक बीम जो है हमें दिखाई देता है और उस बीम के अंदर हमें डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं तो व्हाई दिस डस्ट पार्टिकल्स आर विजिबल टू अस एंड ड्यू टू दिस डस्ट पार्टिकल वी कैन सी द बीम ऑफ लाइट और वो जो बीम होता है लाइट का वो हमें डस्ट पार्टिकल की वजह से ही दिखाई देती है वी सी द डस्ट पार्टिकल्स आर मूविंग हियर एंड देयर इन दैट बीम जितना बीम है उसमें ही हमें डस्ट पार्टिकल जो है वो मोशन में दिखाई देते हैं प्रकाशमान दिखाई देते हैं और उसी वजह और उस डस्ट पार्टिकल की वजह से हमें प्रकाश का मार्ग जो है वहाँ पे दिखाई देता है ड्यूरिंग द फॉगी डेज और फॉगी नाइट्स इफ यू स्विच ऑफ द हेड लैम्प ऑफ द कार यू ऑल्सो सी द डस्ट पार्टिकल्स इन द बीम ऑफ लाइट आगे समझ में ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग एंड द इवनिंग वेराइटी ऑफ सेट्स ऑफ द कलर्स आर सीन इन द स्काय द स्काय अपियर्स टू बी ब्लू टू अस एंड ऑल्सो इफ द फोटोग्राफ्स आर टेकन फ्रॉम द स्पेस बाय द सेटेलाइट द अर्थ अपियर्स टू बी ब्लूविश टू अस अगर हम स्पेस से सैटेलाइट की मदद से अगर हमारे धरती के फोटोग्राफ्स लेंगे तो वहाँ पे अर्थ जो है हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है तो ऐसा क्यों होता है बच्चों व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल दिस इफेक्ट तो ये सभी जो है इफेक्ट के लिए क्या रीजन है तो रीजन बिहाइंड देम इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या रीजन है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट लाइट के स्कैटरिंग होने की वजह से ही हमें 
अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग वी सी द डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर इन द स्काय स्काय अपियर्स टू बी ब्लू टू अस एंड द डस्ट पार्टिकल्स आर विजिबल इन द बीम ऑफ लाइट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है वेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स देन दिस पार्टिकल्स डिप्लेक्ट द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन दिस फिनोमिन इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट आ गया समझ में जब सनरेज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल बहुत ही छोटे एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल जिसे टाइनी कहेंगे टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर जब सनलाइट गिरता है तो वो सनरेज जो है उसको उस वो पार्टिकल क्या करता है अलग अलग दिशा में उसे डिफ्लेक्ट करता है वेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स एंड दिस लाइट इज डिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस फिनोमिन इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इसे ही हम क्या कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है अभी हमने देखा डस्ट पार्टिकल क्यों विजिबल होते हैं बिकॉज द वी सी द डस्ट पार्टिकल इन द बीम बीम के अंदर हमें डस्ट पार्टिकल दिखाई देते क्यों दिखाई देते हैं बच्चों क्योंकि ये पार्टिकल बहुत ही छोटे हुए और वेन सनलाइट इंसिडेंट ऑन इन इट डिप्लेक्स द सनलाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन देर फोर द लाइट इज स्कैटर्ड वेन इंसिडेंट ऑन द डस्ट पार्टिकल तो डस्ट पार्टिकल के ऊपर लाइट जब गिरता है तो वो लाइट स्कैटर्ड होता है फैलता है स्कैटरिंग मीन्स फैलता है और जिसकी वजह से हमें डस्ट पार्टिकल यहाँ पे दिखाई देते हैं अब लाइट का स्कैटरिंग होता है इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है और जो आप आपके घर पे भी कर सकते हैं यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन द डार्क रूम तो ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको डार्क रूम में करना पड़ेगा इसके लिए आपको लगेगा एक कांच का ग्लास या बीकर लगेगा पानी देन लेजर डायोड लेजर आपको लगेगा और थोड़ा दूध लगेगा तो इसकी मदद से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आपको क्या करना है एक डार्क रूम में जाना है एक टेबल टेबल के ऊपर आपको ये ग्लास बीकर जो है वो रखना है और इसके अंदर आपको पानी डालना है और पानी डालने के बाद अलाउ द लेजर बीम टू पास थ्रू द वाटर तो वाटर में से जो है लेजर बीम को पास करना है तो यू कैनॉट सी द बीम ऑफ लाइट थ्रू द वाटर तो वाटर में से आपको प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देगा आपको बीम नहीं दिखाई देगा वाटर से देन आपको दूध इसके अंदर डालना है और दूध डालने के बाद इसे स्टर करना है देन वाटर बिकम्स टर्बिट वाटर जो है टर्बिट हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा नव Allow the laser light to pass through this water. तब इस water में से laser light को pass करना है तो you can see the beam of light. अब यहां से हमें light का beam दिखाई देगा तो क्या होता है बच्चों Water जो है पहले जो है water के अंदर you cannot see no beam of light. And milk इन वाटर वाटर के अंदर जब हम बिल देखेंगे यू कैन सी द बीम ऑफ लाइट तो अब क्या होता है बच्चों वाटर जो है तो वाटर के अंदर फाइन पार्टिकल्स नहीं होते हैं वाटर के अंदर फाइन इट कंटेन द लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और सॉल्ट भी उसके अंदर होता है अगर प्योर वाटर नहीं है तो लेकिन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स वो भी बड़े बट और इसकी वजह से फाइन पार्टिकल्स वाटर के अंदर नहीं होते हैं इसकी वजह से लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है और स्कैटरिंग नहीं होने की वजह से हमें बीम जो है उसके अंदर नहीं दिखाई देता लेकिन जब हम वाटर के अंदर दूध डालते हैं तो दूध डालने के बाद द पार्टिकल्स ऑफ द मिल्क आर स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर यूनिफॉर्मली तो पूरे पानी के अंदर मिल्क के पार्टिकल जो है वो फैल जाएंगे और जिसकी वजह से वेन लाइट पासिस थ्रू द वाटर विच कंटेन द मिल्क एट दैट टाइम द लाइट इज कैटर्ड बाय द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द मिल्क दूध के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अब पानी के अंदर फैल गए तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं लाइट को स्कैटर्ड करते हैं जिसकी वजह से लाइट का मार्ग जो है हमें उसमें दिखाई देता है देर वेन सन राइजेस आवर सराउंडिंग इल्यूमिनेट्स जब सूरज उगता है तब हमारा पूरा सराउंडिंग जो है वो प्रकाशमान होता है द एंटायर स्काई अपियर्स ब्राइट पूरा आकाश जो है वो ब्राइट हो जाता है एंड ऐसा क्यों होता है हिट हैपन्स बिकॉज ऑफ द फाइन पार्टिकल्स और द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर तो एयर के अंदर फाइन पार्टिकल्स से मॉलिक्यूल्स से गैसेस के दैट कैन स्कैटर द लाइट एंड दैट इज वाई वी फील द इल्यूमिनेशन एंड ब्राइटनेस इन द स्काय 
बट हाउ एवर इफ देयर वेयर नो एटमोस्फियर ऑन द अर्थ अगर अर्थ के अंदर अर्थ के ऊपर अगर एटमोस्फियर नहीं है तो क्या होगा द स्काय अपियर्स टू बी डार्क टू अस एंड वी कैनॉट फील्स द इल्यूमिनेशन वेन द सन राइजेस एंड वी सी द सन डायरेक्टली द सन लाइट रिचेस टू अस डायरेक्टली और सन जो है हमें सीधे सीधे दिखाई देगा इल्यूमिनेशन हमें दिखाई नहीं देगा और पूरा आकाश जो है वो हमें डार्क दिखाई देगा एंड दिस कैन दिस इज वेरीफाइड बाय द सैटेलाइट्स एंड रॉकेट सैटेलाइट से अगर हम स्पेस में जाने के बाद यानी कि अर्थ एटमोसफियर के बाहर अगर सैटेलाइट चला गया और फिर वहाँ से हम जो है स्काई की फोटोग्राफ्स लेंगे तो स्काई हमें डार्क दिखाई देता है अब जो है दूसरा दूसरा हमारा इफेक्ट जो था कि जब ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट वी सी द वेराइटी ऑफ सेट्स ऑफ कलर इन द स्काय एंड स्पेशली दे आर ब्लू ऑरेंज और येलोइश इन कलर रेडिश इन कलर सॉरी ब्लू ही नहीं रेड ऑरेंज और येलो कलर जो है ये स्पेशली हमें सनराइज और सनसेट के दौरान दिखाई देती है एंड द स्काई अपियर्स टू बी ब्लू द स्काई जो है हमें ब्लू दिखाई देता है तो ऐसा क्यों होता है बच्चों इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम समझेंगे <coughs> और ये एक्सपेरिमेंट जो है आप अपने घर पे भी कर सकते हैं तो क्या एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों आपको यू हैव टू टेक वन टेबल लैम्प आपको एक टेबल लैम्प लगेगा जिसके अंदर आपको व्हाइट लाइट लगाना है एलईडी का यूज नहीं करना है व्हाइट लाइट इसमें यूज करना है और इसका जो बाहर का हिस्सा है यानी कि जो आपका टेबल लैम्प जो है तो उसके लाइट के आगे का जो हिस्सा है उसको आपको कवर करना है ठीक ब्लैक पेपर से ठीक ब्लैक पेपर से पूरा मुंह जो है जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे वो उसको ढकना है और उसके बीचों बीच हमें एक होल गिराना है दैट इज ऑफ वन टू टू एम एम एक या दो एम एम का होल यहाँ पे गिराना है और उसके बाद आपको लेना है एक ग्लास बीकर या ग्लास भी ले सकते हैं कांच का तो ग्लास बीकर लेना है और ग्लास बीकर के अंदर पानी डालना है और वो हमें एक टेबल पे रखना है और जो हमारा होल जो था टेबल लैम्प के ऊपर हमने जो होल गिराया था वो होल सीधा जो है हमारे ग्लास प्रिज्म के ग्लास बीकर के पास होना चाहिए जैसे यहाँ पर फिगर में देख पा ऐसे अरेंजमेंट आपको करना है देन यू हैव टू स्विच ऑन द लाइट और ये सभी एक्सपेरिमेंट जो है पूरा एक्सपेरिमेंट कहाँ पे होना है डार्क रूम में करना है आपको डार्क रूम या रात के समय घर रूम के सभी लाइट्स जो है वो बंद करना है और वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट आपको करना है देन देन स्विच ऑन द लाइट तो लाइट जो है इसको जलाना है तो बीकर के अंदर पहले पानी डालना है और फिर लाइट को जलाना है तो जब हम लाइट को जलाएंगे बीकर में से जो लाइट पास होगा तो हमें वाटर जो है जैसा है वैसा ही दिखाई देगा और बीम ऑफ लाइट हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा अगर आगे वॉल है तो वॉल के ऊपर हमें लाइट गिरता हुआ दिखाई देगा बट यू कैन नॉट सी द बीम ऑफ लाइट और पाथ ऑफ लाइट थ्रू द वाटर क्योंकि जैसे ही हमने पहले पढ़ा है तो वाटर में लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स नहीं होते फिर हमें क्या करना है यू हैव टू एड सम ड्रॉप्स ऑफ मिल्क इन द वाटर तो वाटर के अंदर जो है हमें दूध डालना है तो दूध डालने के बाद इसे हमें स्टर करना है और स्टर करने के बाद थोड़ा और ज्यादा दूध डालना है देन यू हैव टू ऑब्जर्व द बीकर दो साइड से बीकर को एग्जर्व करना है एक 90 डिग्री जैसे यहां पे डायग्राम में देख पा रहे 90 डिग्री से अगर आप बीकर को ऑब्जर्व करेंगे तो बीकर में जो वाटर है आपको ब्लू नजर आएगा और फ्रंट से अगर हम देखेंगे यानी कि जहां से सीधा होल आपको दिखाई देता है तो वहां से अगर आप देखेंगे तो यू सी द रेड येलो लाइट सीन फ्रॉम द फ्रंट तो फ्रंट से हमें रेड येलो लाइट दिखाई देगा और जो है 90 डिग्री एंगल यानी कि साइड से आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बीकर में पानी जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा एंड दिस इज द अब यहाँ पे देखिए और जो होल जो हो आपका होल जो आपने गिराया है इट अपियर्स टू बी रेड वो रेड आपको दिखाई देगा यानी कि होल जो है आपका सन है बीकर के अंदर जो पानी है ये एटमोसफियर है और वी आर द एब्सॉर्वर जैसे कि सूरज उगता है तो हमें लाल दिखाई देता है तो वहाँ पे होल लाल दिखाई दिया स्काई हमें दोपहर के समय या सनराइज होने के बाद जो है स्काई हमें 
नीला दिखाई देता है तो ये स्काई 90 डिग्री एग्री से हम देख रहे हैं तो वो स्काई है और फ्रंट से जो देख रहे हैं वो मॉर्निंग के समय जो हम स्काई को ऑब्जर्व करते हैं वो सिचुएशन है तब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में और इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में आपको समझाता हूँ क्या होता है बच्चों वेन सनलाइट पासिस थ्रू अवर एटमोस्फियर एट दैट टाइम अवर एटमोस्फियर कंटेंस वेरियस कंस्टिट्यूएंट इट इज मेड अप ऑफ गैस molecules of different gases are present dust particles water vapors are also present and when the sunlight passes through it the light is scattered by the molecules of the gases like that of the nitrogen oxygen etc and due to the scattering of light the light spread the light is made up of seven color the light ke andar sat color hote to usme jo hai blue color blue color scatter the most तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग जो है वो सबसे ज्यादा होता है ब्लू इसके बाद वायलेट और इंडिगो ये तीनों कलर जो है एक जैसे होते हैं तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है और जब सनरेज जो है ऊपर से नीचे आते हैं हमारे एटमोसफियर से गुजरते हैं तो इट इज इट हैज टू बी पास थ्रू द लेयर्स ऑफ एटमोसफियर तो एटमोसफियर के लेयर्स से गुजरता है तो ब्लू कलर जो है इसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है वो फैलता है जिसकी वजह से आकाश हमें नीला दिखाई देता है अब देखिए ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज जब सूरज उगता है और सनसेट होता है तो उस दौरान क्या होता है द ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज एट हॉरिजोन एंड इट मीन्स दैट इट इज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम अस जैसे कि हम ऊपर आकाश को देख रहे हैं तो आकाश का और हमारा डिस्टेंस कम है लेकिन जब सब सूरज उगता है तो हॉरिजोन पे हॉरिजोन पे होता है तो वहां पे जो है सन और हमारा डिस्टेंस ज्यादा होता है और एटमोसफियर भी उसके बीच में जो होता है इट इज वेरी थिक तो एटमोसफियर भी थिक होता है तो वेन द वेन द लाइट कमिंग थ्रू द ड्यूरिंग द सनराइज इट हैज टू पास अ ग्रेटर डिस्टेंस उसे वो ज्यादा अंतर पार करना होता है और एटमोस्फियर भी थिक होता है जिसकी वजह से ब्लू लाइट स्कैटर ऑल द ब्लू लाइट इट हैज बीन स्कैटर एंड ओनली द रेड एंड येलो लाइट reaches to us and that is why the sky appears to be reddish yellow during the sunrise and sunset and the sun is also appears to be red in color aa gaya samajh mein to sunrise aur sunset ke dauran jo hai light ko zyada distance par karna padta hai aur atmosphere bhi theek hota hai jiski wajah se blue light pura scatter hota hai aur red aur yellow light hi hamare paas pahunchta hai iska arth kya hai ki red light jo hai रेड स्कैटर द लिस्ट तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है स्कैटरिंग तो इट इज डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ब्लू लाइट जो इसकी वेवलेंथ कम है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसकी वजह से ये जो है ज्यादा डिस्टेंस पार करता है और ये कम डिस्टेंस पार करता है ज्यादा डिस्टेंस नहीं जाता है तो वो स्कैटर हो जाता है अब रेड लाइट जो है रेड लाइट ट्रेवल्स द ग्रेटर डिस्टेंस तो रेड लाइट जो है इसका स्कैटरिंग कम होता है इसकी वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस पार करता है जिसकी वजह से जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं हमारे स्ट्रीट के ऊपर रोड के साइड में आप जो भी सिग्नल देखते हो वो रेड कलर से बनाए जाते है क्योंकि रेड कलर जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पार करता है आगा बच्चों समझ में आपको आशा करता हूं कि आकाश क्यों नीलाई दिखाई देता है सनसेट और सनराइज के दौरान क्या होता है और जो है बीम में हम डस्ट पार्टिकल क्यों देखते हैं इन सभी सवालों का आंसर आपको इस वीडियो में मिला होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू